foodies di Makassar. Sajian menu ikan cosplay jadi kayak ayam loh ini foodies. Wah, 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 wadidaw. Kenapa bisa kayak begitu tuh? <laughs> yes, karena menu ikan di sini selain dibakar, ternyata dipenyet juga foodies. <laughs> Waduh, itu gimana konsepnya sih? Ya udah langsung aja ketik kepoin bareng sama Isan Tarore. Uh, panas. Aduh, 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 foodies. Foodies, sini, 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 sini. sini. Aduh, ntar sini ya bu, iya, iya. terus diapain? Digeprek. Digeprek gini, eh Pudis, pasti Pudis penasaran ya. Itu kan ikan Isan, kenapa sih ikannya digeprek-geprek? Hei Pudis, ini ikan bukan sembarang ikan, ya bukan makan receh. Kalau ngasih tahu kalian yang basic-basic, ini sesuatu yang unik ya. Kenapa aku bilang unik? Karena ini adalah ikan asin. It's nggak sampai situ aja loh cara menghidangkan ikan asin di Makassar juga sedikit berbeza karena setelah matang ikan asin bakalan disiram pakai cabe dan juga minyak kelapa murni atau yang dikenal sebagai minyak kelapa mandar. Minyak apa itu bu? Dari minyak. kampung dari Sulbar. Oh minyak 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 mandar itu minyak dari kampung dari ya. Sulbar minyaknya minyak apa? Minyak asli, kelapa asli sawit kelapa. atau minyak kelapa? Kelapa. 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 Ya. Oh jauh ya sampai ke Makassar dia ya. Kudis karena masih dibuat secara tradisional dan menggunakan 100% kelapa, minyak mandar ini punya aroma dan rasa yang khas banget loh. Apalagi kalau disiram di atas ikan asin yang masih panas. Katanya sih soulmate-nya pake banget tuh. <laughs> Yaudah ntar kita cobain ya, Sen. Oke, begini aja. Terus? Kasih nyebar. Oh, kasih rata. Ya, oke. oke kalau sudah selesai begini, bagaimana? mana? Diangkat. Diangkat, balikin lagi taruh situ. Nah. Baru dikasih pelengkapnya, jeruk. oh jeruknya ada dua ya, yeah. dua jenis ya. Jeruk okay. purut dengan jeruk nipis. Ini jeruk purut dengan jeruk, jeruk nipis. nipis. Jojo ke Makassar ya kali cuma pesan ikan asin. Gak mungkin dong ya foodies. <laughs> Apalagi warung ikan bakar mau ngin sini ini punya berbagai macam menu pilihan ikan laut yang fresh dan lazis. Kalau tadi kita udah pesan yang kering-kering, sekarang kita pesan sajian menu ikan yang berkuah-kuah juga kali ya Sanchez. Nah ini ngomong-ngomong yang paling laku di sini biasanya apa menunya? Uh, Palumara sama ikan asinnya. Palumara, uh, yeah. Palumaranya saya mau pakai apa tadi? Uh, La lawi-lawi. Lawi-lawi, ya Untuk Palumara lawi. sama yeah. lawi-lawi. Hmm. Terus sama ini, pokoknya sama sama yang spesial aja lah. Yeah, yeah. Ya Andi? Makan, pake. yeah. makan yeah. pakai raca mangga ikan bakarnya. Oh makan ikan bakarnya pakai? Raca mangga. Raca mangga, mau. Itu mau banget. Yeah. ya. Widih, udah makasar banget nih Fudis. Makan ikan pakai cecahan buah mangga muda plus pakai lawi-lawi. Fix Iksan cosplay jadi warlock nih. <laughs> Oke, okay, first up kita gigit ikan asin bakarnya dulu yuk. Fudis aromanya ini bikin uh, tenggorokan ini air liur ini langsung kayak uh, uh, gitu dari tadi. Ini karena kayak dari aromanya aja udah enak banget. Kita cobain langsung. Tambah banyak buat sabu asi. Eh. Uh, hmm. Mulai ramadrain. Wow, jujur, aku kaget. Jadi aroma minyak kelapanya itu bikin daging ikan asinnya itu kayak lebih enak. Udah gitu kayak aromanya itu langsung meledak di mulut. Aroma kelapa yang bener-bener meledak tapi nggak ganggu. Jadi aromanya itu bikin makin enak. Dan yang paling utama, dia bikin tekstur ikan asinnya itu jadi moist banget. Foodies, ikan asin ini menggunakan ikan sunu atau ikan kerapu. Proses penjemurannya maksimal selama satu hari aja, makanya tekstur ikan asin ini bisa tetap empuk meski udah dijemur. Eits, nggak sampai situ aja loh ya, daging ikan yang tebal nih juga lembut tapi tetap bertekstur dan makin ciamik karena disiram dengan minyak mandar dan cabe si kaksan. Kalau kita cobain yang ini bedanya dia digoreng, kalau yang tadi dibakar ini digoreng. Nih, kita cobain ya Foodies. Oke, okay. wow, beneran deh minyak kelapanya juara banget, bikin rasa ikannya tuh lebih kaya. Dan kalau kalian tanya, kita lebih suka mana yang dibakar apa yang digoreng? Jujur aku senang yang digoreng. Kenapa? Dia lebih crunchy, lebih kayak kriuk kriuk gitu. Jadi ada sensasi krenyes krenyes pada saat dimakan. Kalau foodies mau sensasi yang berbeza nih makan ikan asin tapi lebih moist dan beraroma smoky, foodies bisa pilih ikan asin bakar. Tapi kalau sukanya yang garing-garing nikmat, boleh nih pilih ikan asin gorengnya aja. Sebenarnya balik ke selera lagi ya foodies, karena kunciannya bukan hanya di ikan asinnya aja, tapi di minyak mandarnya. Ini nih foodies. 
Warnanya bening tapi mampu menambah aroma dan juga rasa yang super khas. Ada aroma kelapa satan yang wangi, hmm, smells good, kecium kan? <laughs> dan tentunya juga menambah selera makan semakin lahap. Wih, ini rasanya lazis. Definisi jodoh. Jodoh, 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 jodoh. Gak mau dipecah-pecah. Ya, lagu jadul kalian gak tahu pasti. Yang kering, asin dan berminyak udah approve. Oke sekarang yuk kita cobain ikan dengan kuah kuning ini nih foodies. Ikan Pak Lumara lengkap dengan lawi-lawinya. Aduh, ini dia beda sih. Dia punya cita rasa sendiri. Jadi kalau kalian tanya, mirip pindang ya looksnya ya. Kelihatannya kayak pindang. Enggak foodies. Ini tuh sama pindang sensasinya beda. Kalau pindang itu kan dia asem, manis gitu kan ya. Cenderung kayak gitu. Kalau dia ini enggak, ini rempahnya beda banget kayaknya sama sama rempah-rempah yang ada di pindang. Kudis ikan Pak Lumara ini emang menjadi salah satu hidangan kebanggaan Kota Makassar. Perpaduan kunyit, asam, sere, bawang bawangan, daun jeruk dan juga rempah lainnya bikin yang seruput langsung jatuh cinta. Apalagi dimasak dengan ikan kakap merah, ini punya cita rasa gurih. Beh, semuanya menyatu ikrip tanpa perlawanan. <laughs> Lazis. Aku baru ngerasain ini teksturnya tuh enak banget ya. Dibilang asin enggak, dibilang amis enggak. Enak teksturnya kayak telur ikan. Jadi kayak dia begitu dimakan tuh kayak krenyes, 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 krenyes. Tapi kalau telur ikan begitu pecah di mulut kan dia kayak ada gurih-gurinya gitu. Nah kalau dia enggak, ini justru dia kayak ada aroma-aroma uh, laut sedikit tapi bukan yang amis ya. Tapi ini bikin makin sedep. Kudis lawi-lawi alias anggur laut ini emang cocok banget disantap bareng sama kuah ikan palumara. Ya bisa dibilang kayak jadi lalapannya ikan palumara gitulah. <laughs> Rasanya yang asin-asin segar dan juga sedikit berlendir bikin sensasi banget dalam mulut. Pecah banget. Menyatu dengan rempah kuahnya, beh auto nyuap terus. <laughs> Aduh beneran deh. Ini kuah palumara campur lawi-lawi menurut aku kawinan yang luar biasa. Ih juara kali nih. Warung ikan bakar mongin CD ini nggak ada yang salah, rasanya semuanya pas, rasanya semuanya enak banget. Lawi-lawi kolaps dengan cacahan mangga muda plus juga sambal, iya pastinya bikin isan auto nyocol tuh foodies. Nggak heran sih warung ikan bakar mongin CD ini jadi salah satu pilihan warung santap siang bagi warga Makassar. Selain ikan-ikannya yang fresh dan juga nikmati, lokasinya juga berada di tengah kota. Dan yang paling penting harganya foodies, you know what? Receh, start from dari 15000 aja. Beli satu porsi ikan udah dapet sambal, lawi-lawi, plus cacahan mangga. Wah ini sih lasis maksimal ya foodies. <laughs> Pokoknya buat kalian ya foodies, kalian wajib banget sih datang ke sini. Datang ke warung ikan bakar Mongin Sidi ya. Karena ini semuanya, dari semua yang aku cobain dari tadi nggak ada yang zong. Malah enak-enak banget, aku malah penasaran sama menu-menu yang lain ya. Jadi aku bener-bener pengen cobain semuanya nanti nih. Ini cumi aja belum aku sentuh. Pokoknya intinya kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak receh, kalian wajib banget tonton makan receh setiap hari di Trans 7. Ya, makan receh, menu receh. Ya, tapi rasanya nggak recehan. Pudis, lawi-lawi. Uh.